Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh Đạo Sĩ Tử Thông Lần đầu tiên thay mặt bát biên tập chương trình Xin kính chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài, tấn lọc, tấn bình an à, Quý vị thân mến, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau khám phá về vận trình tử vi Của những người tuổi tuất trong tháng 10 âm lịch năm 2024 Liệu cái tháng 10 âm lịch này sẽ mang đến những cơ hội nào cho những người tuổi tuất Và có những cái thách thức nào mà các bạn cần phải đối mặt trong công việc, trong tình cảm và trong vấn đề sức khỏe À, tất tần tật sẽ được tử thông chia sẻ cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. À, thưa quý vị, cái tháng 10 âm lịch là tháng ất hợi. Nó được dự báo là một cái giai đoạn nhiều biến đổi thú vị với những người tuổi tuất. Cái vận trình công việc thì nhiều hứa hẹn đạt được những cái thành quả nhất định. Đặc biệt là những ai mà kiên trì theo đuổi cái mục tiêu ấy thì sẽ gặt hái được những cái thành tích đáng kể. Đồng thời, tình hình tài chính của các bạn cũng có nhiều cái cơ hội được khởi sắc với những cái cơ hội về tăng lương, tăng thưởng hoặc là đầu tư sinh lời. Tuy nhiên các bạn cũng cần phải cẩn trọng với những quyết định tài chính quan trọng để tránh những rủi ro không đáng có. À, bên cạnh đó về vận trình tình cảm thì những ai còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp gỡ được cái nhân duyên mới. À, những người tuổi tuất cũng cần phải chú ý đến cái việc thấu hiểu và giải quyết những cái bất đồng để duy trì cái mối quan hệ được hòa thuận hơn. À, bên cạnh đó sức khỏe của những người tuổi tuất cũng có nhiều cái dấu hiệu được cải thiện một cách tích cực. Nhưng vẫn cần phải chú trọng và duy trì cái thói quen sống lành mạnh và giữ vững tinh thần lạc quan quý vị nhé. À, xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi hết video ngày hôm nay Để không bỏ lỡ bất kỳ những cái thông tin thú vị bổ ích nào mà Tử Thông chia sẻ Bên cạnh đó quý vị cũng đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bấm vào biểu tượng chuông thông báo Để ủng hộ cho chương trình cũng là để luôn cập nhật những video mới nhất hay nhất của Tử Thông quý vị nhé à, Thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay chúng ta cùng xét về vận trình sự nghiệp tài lộc, tình duyên và sức khỏe Của những người tuổi tuất, từ tuổi bính tuất, mậu tuất, canh tuất, nhâm tuất và giáp tuất Vậy thì Vận trình của những người tuổi tuất như sẽ ra sao? Tất tần tật à, sẽ được tử thông chia sẻ trong chương trình ngày hôm nay. À, thưa quý vị, đầu tiên, thứ nhất chúng ta cùng xét về cái vận trình sự nghiệp, công danh sự nghiệp của những người tuổi tuất. À, quý vị thân mến, cái tháng 10 âm lịch năm 2024 nó cũng cho thấy những người tuổi tuất nó cũng sẽ có nhiều cái bước tiến triển tích cực trong thời gian này. Cái cát tinh nó chiếu mệnh, nó cũng sẽ mang lại những cái tin vui, những cái thành tích đáng nể trong công việc. Đây là cái thời điểm tuyệt vời để cho những người tuổi tuất theo đuổi cái con đường công danh sự nghiệp Bởi họ sẽ gặt hái được nhiều cái kết quả đáng để ghi nhận à, Những ai mà nỗ lực không ngừng trong thời gian vừa qua Thì cũng sẽ bắt đầu thấy được cái sự đền đáp xứng đáng cho công sức của mình à, Dù các bạn làm việc trong lĩnh vực nào đi chăng nữa Cái sự kiên trì và cố gắng sẽ giúp cho các bạn đạt được những cái bước tiến quan trọng Nói chung vậy trong cái tháng uh, tháng 10 âm lịch này à, Những người tuổi tuất sẽ có xu hướng sống hướng nội hơn À, thích dành nhiều thời gian cho cái việc tìm hiểu, nghiên cứu và khám phá những khía cạnh mới mẻ của công việc. Cái điều này nó không chỉ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cái lĩnh vực mình đang theo đuổi mà còn mang lại cho các bạn những cái góc nhìn sáng tạo và độc đáo hơn. À, những phát hiện mới mẻ này có thể trở thành cái lợi thế lớn trong công việc. Khi mà các bạn tìm ra được những cái cách tiếp cận và giải quyết mà người khác có thể chưa từng nghĩ đến. Đây cũng là cái thời điểm để cho các bạn phát huy tối đa cái thế mạnh của mình. Đặc biệt là trong công việc đòi hỏi cái sự sáng tạo và cái tư duy logic và các kỹ năng chuyên môn cao. À, tuy nhiên cái thách thức lớn nhất đối với những người tuổi tuất trong thời gian này không phải là những cái khó khăn đến từ bên ngoài mà chính là cái cách các bạn thể hiện bản thân. Cái sự sáng tạo và độc đáo của các bạn có thể khiến cho người khác khó hiểu và đôi khi cũng không đồng tình. Cái điều này đôi khi nó tạo ra cái cảm giác bị cô lập khiến cho các bạn cảm thấy là đang đi ngược dòng so với những gì mà mọi người mong đợi. À, tuy nhiên đừng vì thế mà mất đi cái sự tự tin. Cái điều quan trọng là các bạn cần phải tin tưởng vào cái khả năng của mình và kiên trì theo đuổi cái lý tưởng hướng đi của các bạn à, nếu mà các bạn cho là đúng đắn. Dù cho có ai đó không hiểu hay là không đồng tình, quý vị hãy nhớ rằng các bạn đang đi con đường riêng và gặt hái được thành công từ cái sự độc đáo của mình. Lời khuyên dành cho những người tuổi tuất trong thời gian này là hãy cố gắng nhanh nhẹn và quyết đoán hơn trong mọi cái tình huống. Để đạt được cái mục tiêu sớm hơn, các bạn cũng cần phải hành động ngay lập tức khi mà đã có quyết định. Cái sự trần trừ hay là do dự chỉ làm cho các bạn mất đi những cái cơ hội quý báu. Một khi mà đã xác định được cái hướng đi, hãy thực hiện nó một cách dứt khoát và mạnh mẽ hơn. Đôi khi thành công không đến từ cái việc suy nghĩ quá nhiều mà đến từ cái khả năng đưa ra quyết định nhanh chóng và hành động kịp thời. À, trong công việc, cái tốc độ quyết định sự khác biệt và những người tuổi tuất cần phải tận dụng lợi thế này để mà bứt phá trong tháng 10 âm lịch. À, thêm vào đó, bản mệnh cũng nên chú ý đến cái việ
Nhưng cái việc xây dựng cái mối quan hệ tốt với đồng nghiệp và cấp trên cũng rất là quan trọng. Cái điều này nó cũng sẽ giúp cho các bạn à, nhận được cái sự hỗ trợ khi mà cần và tạo điều kiện thuận lợi cho sự nghiệp trong tương lai. À, dù các bạn có làm việc theo cách riêng, hãy giữ cho mình một cái tinh thần cởi mở và học hỏi cách làm việc à, nhóm một cách là hiệu quả hơn. À, thưa quý vị, nói chung ấy, trong cái tháng 10 âm lịch về vận trình sự nghiệp của những người tuổi tuất thì có thể đạt được những cái thành tích đáng nể nếu mà các bạn biết phát huy cái thế mạnh và duy trì cái sự tự tin kèm theo đó là cái khả năng của mình. À, các bạn hãy tiếp tục khám phá học hỏi và sẵn sàng hành động để đạt được những cái mục tiêu đã đề ra. Cái sự kiên trì, sự quyết đoán và cái tốc độ sẽ là cái chìa khóa giúp cho các bạn đạt được những cái thành công trong thời gian này. Vì vậy, để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc và được quý nhân tương trợ giúp đỡ, những người tuổi tuất hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân, dần, ngọ, tuất để được trợ mệnh hộ thân. À, vòng đã được các thầy khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ. Quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp may mắn đầu tiên. À, thưa quý vị, tiếp theo, thứ hai chúng ta cùng xét về vận trình tài lộc của những người tuổi tuất trong tháng 10 âm lịch tháng ất hợi này. À, thưa quý vị, tháng 10 âm lịch dự báo vận trình tài lộc của những người tuổi tuất sẽ có những cái bước tiến đáng kể khi mà có cái cát tinh, tài tinh nó chiếu mệnh. Nó mang lại những cái cơ hội lớn trong lĩnh vực tài chính. Đây là cái thời điểm hiếm hoi mà cái vận may tài chính nó đến với các bạn. Và nếu mà các bạn biết tận dụng tốt, thành công không chỉ đến với các bạn trong công việc mà còn phản ánh rõ ràng qua cái mức lương hoặc là mức thưởng. Cái điều này không chỉ giúp cho các bạn khẳng định được cái vị trí mà còn à, tạo ra cái sự lạc quan về cái tương lai tốt đẹp đang chờ đón các bạn ở phía trước. Những người tuổi tuất đã chăm chỉ kiếm tiền và tích lũy trong suốt thời gian dài trước đó. Giờ đây có thể tự hào khi mà nhìn lại và nhận ra rằng mình đang sở hữu một cái khoản tiền đáng kể. Cái điều này là cái thành quả xứng đáng cho cái sự kiên trì, sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các bạn. Để tận dụng tốt những cái thành quả này, các bạn nên xem xét lại việc học thêm một cái khóa học quản lý tài chính cá nhân. À, nó sẽ giúp cho các bạn hiểu rõ hơn về cách quản lý tiền bạc và cái cách quý vị đầu tư một cách thông minh hơn. Tránh lãng phí và tránh những rủi ro không cần thiết. Sử dụng tiền bạc một cách khôn ngoan không chỉ giúp cho các bạn giữ gìn được cái tài sản mà còn giúp cho tiền bạc ngày càng đẻ ra nhiều tiền hơn. À, tuy nhiên một cái lời cảnh báo quan trọng trong thời gian này dành cho những người tuổi tuất đó là hãy cẩn trọng với những cái lời nói, lời mời gọi đầu tư vào các dự án mà các bạn không thực sự hiểu rõ. Thị trường tài chính nó luôn tồn tại những cái rủi ro và cái việc đổ tiền vào các dự án mà mơ hồ ấy không rõ ràng có thể sẽ khiến cho các bạn mất trắng cái khoản tiền mà mình đã vất vả tích lũy. Hãy nhớ rằng nếu mà mọi thứ dễ dàng như những lời mời chào mời hấp dẫn ấy thì ai cũng đã giàu rồi. Do đó các bạn đừng để lòng tham hoặc là cái sự thiếu kiên nhẫn nó dẫn các bạn vào những cái rủi ro tài chính không đáng có. À, các bạn hãy chắc chắn rằng các bạn hiểu rõ về những cái dự án trước khi đầu tư và chỉ đầu tư vào những cái lĩnh vực mà các bạn có kiến thức và có sự tin tưởng. Đối với những người tuổi tuất đã có kế hoạch mua nhà, mua xe từ lâu ấy thì thời gian này có thể là cái thời điểm thích hợp để cho các bạn thực hiện những cái mục tiêu lớn đó. Với cái số tiền tích lũy được trong thời gian qua các bạn hoàn toàn có đủ khả năng chi trả cho những cái khoản tiền lớn như là mua nhà hoặc là mua xe Cái điều này nó cho thấy rằng à, Cái việc bạn kiên trì thực hiện các kế hoạch tài chính à, Nó cũng đã mang lại các kết quả tốt Giúp cho các bạn không phải lo lắng quá nhiều Về cái khoản, những cái khoản chi phí lớn Nhờ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng Và cái tinh thần kỷ luật Trong cái việc quản lý tiền bạc Mà các bạn có thể dễ dàng thực hiện được Những cái mục tiêu mà không cần phải à, Lo lắng Gặp những cái tình huống ngoài dự kiến À, thưa quý vị, trong tháng 10 âm lịch thì những người tuổi tuất càng nhận thức rõ được cái tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và kiên trì thực hiện theo cái kế hoạch đó. Khi mọi thứ đã được tính toán một cách cẩn thận và được kiểm soát từ trước, các bạn sẽ không gặp phải cái vấn đề nào phát sinh gây ảnh hưởng xấu đến cái vận trình tài chính của mình. Đây là cái thời điểm mà các bạn có thể tự hào về những cái gì mà mình đã đạt được, nhưng đồng thời cũng là cái lời nhắc nhở để cho các bạn tiếp tục duy trì cái thói quen chi tiêu cẩn thận và đầu tư thông minh. À, tóm lại trong tháng 10 âm lịch này nó cũng mang đến nhiều cái cơ hội tài chính tích cực cho những người tuổi tuất à, Nhưng cũng yêu cầu các bạn phải biết cách quản lý và sử dụng tài sản một cách thông minh Các bạn hãy tận dụng cái vận may để mà đạt được những cái mục tiêu lớn hơn trong cuộc sống Đồng thời luôn cẩn trọng với những cái rủi ro tiềm ẩn trong các quyết định đầu tư Nếu các bạn tiếp tục duy trì cái kỷ luật tài chính Tháng này cũng sẽ hứa hẹn là một cái tháng mà mang lại cho các bạn À, những cái bước tiến lớn trên con đường thành công 
Vậy nên để luôn được quý nhân tương trợ giúp đỡ và tăng cường cái may mắn tài lộc cho mình ấy, thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân quý vị nhé. Đó là vận vận trình về tài chính. À, tiếp theo vấn đề thứ ba chúng ta cùng xét về vận trình tình duyên của những người tuổi tuất trong cái tháng 10 âm lịch tháng thợ. À, thưa quý vị trong tháng 10 âm lịch cho nó cho thấy những người tuổi tuất sẽ có nhiều cái thay đổi bất ngờ trong vận trình tình cảm. Đặc biệt là đối với những ai mà đang còn độc thân Nói chung ấy, cái cát tinh chiếu mệnh Nó cũng sẽ mang lại cái sự đảo hoa Mang đến những cái cơ hội mới Và mang những cái nhân duyên bất ngờ cho những người tuổi tuất Trong cái tháng 10 âm lịch này à, Các bạn có thể gặp được uh, một cái người đặc biệt Và uh, cái cách mà các bạn đối xử đối phương Cái đối phương thể hiện ấy cũng sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là hài hài lòng Điều này nó có thể mang lại cái sự phấn chấn, phấn khích Nhưng cũng khiến cho các bạn cảm thấy là Có một chút bối rối Bởi người ấy có vẻ phong lưu và rất là xuất sắc trong việc là à, tiếp cận đến các bạn. Dù sự lãng mạn và những cái tín hiệu tích cực từ đối phương khiến cho các bạn cảm thấy là thú vị nhưng đồng thời cũng nảy sinh ra nhiều cái sự nghi ngờ nhất định. Cái sự tự tin và cái khả năng giao tiếp của người ấy có thể làm cho các bạn lo lắng rằng đây chỉ là một cái mối tình thoáng qua hoặc là à, họ không thực sự nghiêm túc. À, do đó cái lời khuyên dành cho những người tuổi tuất là đừng quá vội vàng trong các quyết định hay là đánh giá một cái mối quan hệ này. À, các bạn hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên và từ từ Khi có thời gian để mà hiểu rõ hơn về người ấy Các bạn sẽ có cái nhìn sáng suốt hơn về cái tình cảm của cả hai người Cái sự tận trọng và kiên nhẫn trong tình yêu Sẽ giúp cho các bạn tránh được những cái sai lầm không đáng có Và bảo vệ trái tim của mình khỏi những cái tổn thương không cần thiết Đối với những người tuổi tuất mà đã có đôi ấy, Thì trong thời gian này không phải là cái thời điểm dễ dàng trong cái chuyện tình cảm Một số cái thử thách có thể xuất hiện Đặc biệt là những cái vấn đề liên quan đến chuyện ghen tuông hay là mâu thuẫn uh, giữa hai người Đôi khi ấy, cái việc có sự khác biệt giữa văn hóa, gia đình hoặc là sự bất đồng trong quan điểm của cha mẹ hai bên Cũng là cái nguyên nhân gây ra những cái căng thẳng Cái điều này có thể khiến cho cái mối quan hệ nó trở nên căng thẳng hơn Nhưng nếu cả hai cùng nhau bình tĩnh và tìm cách giải quyết các vấn đề ngay từ đầu Thì mọi thứ cũng sẽ dần dần trở nên ổn định hơn uh, Cái chuyện ghen tuông dù ở mức độ nhẹ hay là nặng ấy, thì cũng đều là nghiêm trọng đều là những cái thử thách đối với cái tình cảm của cả hai người. Cái việc này xuất phát từ cái lòng tin và cái sự bảo vệ lẫn nhau trong các mối quan hệ. Nhưng nếu mà không kiểm soát tốt, nó có thể dẫn đến những cái hiểu lầm, những cái xung đột không đáng có. Bên cạnh đó, cái sự bất đồng về các vấn đề thực tế như là cái lối sống hay là gia đình ấy, hay là kỳ vọng của cha mẹ lên hai người cũng cần phải được giải quyết một cách khéo léo. Nói chung hai bạn cũng cần phải học cách thấu hiểu nhiệm vụ lẫn nhau, từ đó xây dựng cái mối quan hệ bền vững. À, và dựa trên cái sự đồng cảm và chia sẻ Nhìn chung dù gặp phải những cái thử thách Nhưng nếu mà vượt qua Các cặp đôi tuổi tuất sẽ trở nên là ổn định hơn về mặt cảm xúc Cái việc cùng nhau đối diện với những cái khó khăn Sẽ giúp cho hai người hiểu rõ hơn về về nhau Và cùng củng cố các mối quan hệ Đây cũng là một cái thời điểm quan trọng Để các bạn học cách kiểm soát cái cảm xúc của mình à, Cái tính bốc đồng, thiếu suy nghĩ có thể làm cho mọi thứ nó trở nên là phức tạp hơn Do đó các bạn hãy luôn bình tĩnh và kiềm chế Tránh để cảm xúc tiêu cực nó làm ảnh hưởng đến cái mối quan hệ tình cảm à, Thưa quý vị, nói chung là trong tháng 10 âm lịch Nó cũng sẽ mang đến nhiều cái cơ hội Nhưng mà cũng có nhiều cái thách thức Cho cái vận trình tình cảm của những người tuổi tuất Đối với những người độc thân thì hãy kiên nhẫn Và không vội vàng trong cái việc đánh giá cái mối quan hệ mới Còn đối với các cặp đôi Các bạn hãy thấu hiểu và chia sẻ để cùng nhau vượt qua những khó khăn Kiểm soát cái cảm xúc và tránh bốc đồng là cái chìa khóa để duy trì sự hạnh phúc và sự giàu có. Đó là cái vận trình thứ ba là tình cảm gia đạo. Tiếp theo chúng ta sẽ đến vận trình thứ tư đó là sức khỏe của những người tuổi tuất trong tháng 10 âm lịch. À, thưa quý vị trong tháng 10 âm lịch ấy, thì dự báo tình hình sức khỏe của những người tuổi tuất có những cái cải thiện rõ rệt so với trước đây. Đây là một cái tin vui cho những ai đã từng trải qua cái giai đoạn ốm đau bệnh tật bởi cơ thể của các bạn đang dần dần hồi phục và trở lại cái trạng thái cân bằng. Những cái chuyển biến tích cực này cho thấy các bạn đã đi đúng hướng trong cái việc chăm sóc sức khỏe bản thân. Từ chế độ dinh dưỡng đến cái thói quen sinh hoạt, không chỉ sức khỏe thể chất mà cả tinh thần của những người tuổi tuất cũng đang dần dần được ổn định và được cải thiện đáng kể, giúp cho các bạn cảm thấy thoải mái hơn và tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. À, cơ thể và tâm trí trở lại cái trạng thái cân bằng không chỉ giúp cho các bạn khỏe mạnh hơn mà còn mang lại cái sự hứng khởi để mà tham gia vào các hoạt động vận động Đặc biệt là các hoạt động ngoài trời Cái việc này nó không chỉ giúp cho những người tuổi tuất giải tỏa những căng thẳng mà còn
với cái việc dành thời gian cho các hoạt động như là đi bộ, chạy bộ hoặc là tham gia các à, các môn thể dục thể thao, à, tập thể vân vân, nó không chỉ giúp cho tăng cường sức khỏe, sức đề kháng mà còn à, giúp cho các bạn duy trì cái sự linh hoạt, khỏe khoắn và à, giúp tinh thần nó trở nên sáng suốt hơn, minh mẫn hơn. À, bên cạnh đó đây cũng là cái thời điểm lý tưởng để cho các bạn thực hiện những cái thay đổi tích cực trong cái lối sống nhằm hướng đến một cuộc sống lành mạnh hơn. Cái sự cải thiện về sức khỏe không chỉ là cái kết quả của cái việc điều trị bệnh tật mà còn nhờ vào cái thói quen sinh hoạt khoa học mà các bạn đã bắt đầu áp dụng trong cái thời gian qua. Để duy trì cái sức khỏe tốt, các bạn cần phải tiếp tục điều chỉnh lối sống một cách là tích cực hơn, đặc biệt là tập trung vào cái việc là tự chủ và à, tự chủ trong các quyết định liên quan đến sức khỏe và cái chất dinh dưỡng. À, cái việc tự bảo quản và điều chỉnh cái chế độ ăn uống nói chung ấy, nó cũng sẽ giúp cho quý vị hạn chế được cái uh, cái, 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 cái cái tiêu cái, cái 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 vấn đề về sức khỏe và duy trì cái tinh thần lạc quan thoải mái hơn. Nếu mà các bạn có dự định uh, cho những cái chuyến dã ngoại leo núi hoặc là nghỉ dưỡng tại uh, các bãi biển hoặc là đi du lịch đây đó thì đây chính là cái thời điểm thích hợp để cho các bạn thực hiện những kế hoạch này. Các hoạt động du lịch không chỉ giúp cải thiện sức khỏe thể chất mà còn đóng một cái vai trò quan trọng trong việc nâng cao sức khỏe tinh thần. Đối với những người tuổi tuất cái việc được hòa mình vào cái thiên nhiên, ấy, tận hưởng cái không khí trong lành cũng sẽ giúp cho các bạn xua tan đi cái mệt mỏi, cái căng thẳng trong cuộc sống hàng ngày. À, những cái chuyến đi này cũng sẽ là cái cơ hội tuyệt vời để cho các bạn nạp lại cái năng lượng, tăng cường cái sự gắn kết bản thân và những người thân yêu, cũng như là tạo ra những cái trải nghiệm thú vị để mà làm mới cái cuộc sống của mình. Thì ngoài ra trong tháng 10 âm lịch cũng là cái lúc mà các bạn cần tiếp tục chú ý đến cái việc duy trì sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. À, dù sức khỏe của các bạn đã được cải thiện nhưng đừng vì thế mà lơ là cái việc chăm sóc bản thân Hãy tiếp tục duy trì thói quen ăn uống lành mạnh, luyện tập thể dục thể thao thường xuyên và nghỉ ngơi đầy đủ Đặc biệt hãy tránh xa những cái căng thẳng không cần thiết Và học hỏi, à, học cách giải tỏa những cái áp lực thông qua những cái hoạt động mang tính thư giãn như là thiền định yoga Hoặc là đơn giản là đọc sách và tận hưởng thời gian riêng tư à, Chương quay lại trong tháng 10 âm lịch ấy là một cái thời điểm nó mang lại nhiều cái dấu hiệu tích cực về vận trình sức khỏe cho những người tuổi tuất. Đây cũng là cái thời điểm thích hợp để cho các bạn tiếp tục duy trì và cải thiện cái lối sống lành mạnh. Đồng thời tận dụng, tận hưởng cái cuộc sống một cách trọn vẹn hơn. Hãy dành thời gian chăm sóc cho cơ cả thể chất và tinh thần để có một cái tháng mới tràn đầy cái năng lượng quý vị nhé. Và để gia tăng thêm cái may mắn tài lộc cho mình cũng như là để bảo vệ cái hành thành quả mình đang có, thì những người tuổi tuất cũng hãy luôn nhớ mang theo bên mình một cái vòng tam hợp quý nhân dần ngọ tuất để được trợ mệnh hộ thân à, vòng đã được các thầy khai quang chỉ chú và xem ngày sử dụng theo tuổi của gia chủ quý vị cứ liên hệ trực tiếp với số điện thoại 0989 34 919 để thỉnh cái vòng tam hợp quý nhân mang lại may mắn tài lộc trọn đời cho những người tuổi tuất đó là con giáp à, may mắn trong chương trình ngày hôm nay à, thưa quý vị chúng ta biết tháng 10 âm lịch năm 2024 sẽ mang đến những cái lời khuyên quan trọng dành cho những người tuổi tuất À, giúp cho các bạn đạt được cái sự cân bằng và thành công trong tất cả công việc lẫn cuộc sống cá nhân Và tùy theo cái năm sinh và cái ngũ hành bản mệnh Mỗi người tuổi tuất cũng sẽ có những cái điểm nhấn khác nhau Và à, cũng có những cái chú ý trong cái vận trình phát triển của mình Vậy thì trong chương trình ngày hôm nay chúng ta hãy cùng xét về cái vận trình của những người tuổi tuất theo chi tiết từng tuổi nhé Để quý vị có thể nắm rõ hơn về cái vận trình của mình à, Thưa quý vị đầu tiên chúng ta cùng xét về những người tuổi mộ tuất sinh năm 1958 À, thưa quý vị, trong cái tháng 10 âm lịch ý, thì lời khuyên quan trọng cho những người tuổi mộ tuất là hãy luôn giữ cái phong thái lịch thiệp trong mọi tình huống. Cái việc uh, cư xử, xử lý lịch sự không chỉ giúp cho quý vị tạo ấn tượng tốt với mọi người mà còn giúp cho duy trì được cái mối quan hệ hài hòa trong công việc và trong cuộc sống. Nói chung cái trong cái thời gian này thì quý nhân của những người tuổi mộ tuất là những người tuổi tỵ à, bính mộng đến lập tệ tỵ và giáp một canh dương trên những người tuổi sửu tuổi mùi. Bên cạnh đó quý vị hãy chơi những người tuổi dần và những người tuổi ngọ quý vị nhé à, Những người này có thể mang lại cho quý vị những cái sự hỗ trợ quý giá Trong công việc, trong cuộc sống và điều hòa các mối quan hệ à, Và bên cạnh đó thì những người tuổi tuất cũng cần phải tránh xa những người tuổi thìn và những người tuổi dậu Để tránh những cái rắc rối không đáng có trong tương lai à, Nói chung ấy, đây là một cái tháng mà những người tuổi tuất, sức mộ tuất thì sức khỏe cũng uh, khá là khá là tốt lành và gặp được nhiều cái may mắn Tiếp theo tuổi thứ hai chúng ta cùng xét là tuổi canh tuất sinh năm 1970. À, thưa quý vị, với những gia chủ tuổi canh tuất sinh năm 1970 ấy, thì trong thời gian này 
à, quý vị hãy luôn giữ một nụ cười ngay cả khi đối mặt với những cái lời phản đối hay là không đồng ý từ những người khác à, đôi khi cái việc mỉm cười và không để bụng những cái ý kiến trái chiều sẽ giúp cho các bạn duy trì được cái sự bình tĩnh và tránh được những cái xung đột không đáng có à, nói chung trong thời gian này cái công việc của những người tuổi mộ tốt cũng khá là hanh thông thuận lợi và các mối quan hệ cũng diễn ra là tốt đẹp nhé à, quý vị những người tuổi canh tốt hãy luôn nhớ chơi với những người tuổi canh thân xỉu mùi và chơi những người tuổi mão để được quý nhân tương trợ giúp đỡ bên cạnh đó thì họ sẽ mang lại cho quý vị những cái cơ hội làm ăn lớn và giúp cho những người tuổi canh tuất vượt qua những khó khăn à, tuy nhiên quý vị cũng cần phải tránh xa những người tuổi sửu tuổi thìn và những người tuổi mùi trong thời gian này cả những người tuổi dậu nữa để có được cái sự may mắn bình an và không phải chịu nhiều cái áp lực trong công việc à, tiếp theo tuổi thứ ba chúng ta xét là tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 à, thưa quý vị đối với những người tuổi nhâm tuất sinh năm 1982 thì trong cái tháng 10 âm lịch này à, quý vị Đừng vội vàng chia sẻ quá nhiều về cái tình hình tài chính của bản thân, đặc biệt là số tiền mà quý vị đang sở hữu. Cái sự kiến đáo trong cái việc này cũng sẽ giúp cho quý vị tránh được những cái rắc rối không đáng có và giữ an toàn cho cái tài sản của mình. Nói chung ấy, trong cái tháng 10 âm lịch thì đối với những người tuổi nhâm tuất, à, quý vị cũng sẽ có một cái tháng khá là may mắn. Tại vì nhâm thì lấy lộc tại hợi, như vậy tháng này là cái tháng tài lộc của những người tuổi tuổi nhâm tuất. À, vì vậy mà quý vị có thể là tận dụng cái cơ hội này để mà gia tăng theo cái may mắn cho mình và những người tuổi nhâm tuất có thể chơi với những người tuổi hợi này chơi với những người tuổi tỵ này chơi với những người tuổi mão này để được quý nhân thần tài tương trợ giúp đỡ nhé à, quý vị cũng tránh xa những người tuổi dậu tuổi thìn tuổi sửu và tuổi mùi để không gặp phải những cái bất chắc trong cuộc sống tiếp theo chúng ta sẽ tuổi thứ tư là tuổi giáp tuất sinh năm 1994 à, thưa quý vị những người tuổi giáp tuất có nhiều cái lợi thế trong cái công việc so với mọi người xung quanh Lời khuyên dành cho những người tuổi giáp tuất trong thời gian này là hãy tận dụng tối đa các lợi thế mà mình đang có để tiến xa hơn trong vận trình sự nghiệp. À, tuy nhiên quý vị đừng quá chủ quan mà hãy luôn duy trì cái tinh thần cầu tiến và học hỏi. À, quý nhân của quý vị sẽ là những người tuổi giáp lấy lộc tại dần, chơi những người tuổi dần đúng không ạ? À, giáp bộ canh như dương lấy sửu mùi đồng có nhân. Như vậy quý vị có thể chơi những người tuổi dần, tuổi sửu, tuổi mùi để có được thần tài quý nhân tương trợ giúp đỡ giúp cho cái vận trình sự nghiệp công việc nó được hanh thông hơn thuận lợi hơn và làm gì cũng sẽ gặp được nhiều cái may mắn à, cuối cùng chúng ta xét về những người tuổi bính tuất sinh năm 2006 à, thưa quý vị trong cái tháng tháng 10 âm lịch này thì những người tuổi bính tuất quý vị cũng cần phải chú ý đến cái ngoại hình cần phải chú ý đến cái việc chăm sóc bản thân à, việc này nó không chỉ giúp cho các bạn tự tin hơn mà còn dễ gây ấn tượng tốt với mọi người xung quanh từ đó mở ra nhiều cái cơ hội tốt cho cái công việc xây dựng à, à, cái công việc và cuộc sống à, quý nhân của những người tuổi à, bính tuất bính mậu đại tỵ là những người tuổi tỵ đúng không ạ à, bính đinh chưa quý vị cho những người tuổi hợi và tuổi dậu cũng sẽ gặp được nhiều may mắn à, bên cạnh đó quý vị cũng tránh xa những người tuổi sửu tuổi mùi và tuổi thìn để không gặp phải những cái bất chắc trong cuộc sống quý vị nhé à, thưa quý vị tóm lại ấy, thì trong tháng 10 âm lịch là cái tháng sẽ mang lại nhiều cơ hội cho những người tuổi tuất để cho họ phát triển nhưng mà đồng thời cũng cần phải cẩn trọng trong các mối quan hệ và các quyết định quan trọng hãy tận dụng cái sự giúp đỡ của quý nhân và tránh xa những cái người có thể gây cản trở đồng thời luôn giữ vững tinh thần lạc quan và tự tin để tiến về phía trước à, như vậy là tử thông đã vừa chia sẻ cùng quý vị và các bạn về cái vận trình của những người tuổi tuất trong tháng 10 âm lịch năm 2024 à, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi hết video ngày hôm nay À, tử thông hy vọng rằng những cái thông tin mà tử thông chia sẻ trong video ngày hôm nay đã giúp cho quý vị có cái nhìn rõ hơn về cái vận trình công việc tình cảm sự nghiệp và sức khỏe của mình trong cái tháng 10 âm lịch này từ đó có thể chuẩn bị tốt nhất để đón nhận những cái cơ hội và vượt qua những cái thử thách quý vị đừng quên rằng cái việc duy trì lối sống lành mạnh à, cân bằng cảm xúc và tự tin vào bản thân là chìa khóa để các bạn đạt được những cái thành công trong thời gian tới vậy nên quý vị hãy tận dụng cái vận may lắng nghe những lời khuyên và giữ cho mình cái tinh thần lạc quan trong mọi cái tình huống Quý vị hãy đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình và để luôn cập nhật những video hay nhất mới nhất của Tử Thông quý vị nhé. À, rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. À, hẹn quý vị và các bạn trong những video lần sau. À, xin cảm ơn.